Guía Salud y Turismo. Muy buenas noches, mi gente de Guía Salud y Turismo. Como cada viernes estamos aquí para llevarle entretenimiento, pero a la vez también mucha, mucha energía positiva. Así que todos en casita tranquilitos, porque hoy tenemos un contenido muy especial para usted. Así es, Lady. Hoy vamos a tener a un experto de la salud del área de la neumología. Vamos a hacer pasar con un fuerte aplauso al doctor Omar Rosario Tejada, neumólogo. Pase, doctor. Los aplausos. Eso, muy bien, muy bien. Un doctor, placer, doctor, muy bien. Muy Tenerlo bien. aquí, aquí. Qué bueno gracias, tenerlo gracias, por aquí. Gracias. Vamos a facilitarle los micrófonos al doctor. Muy Eso, muy gracias. bien. Muchas gracias. Qué bueno, doctor, tenerlo por aquí y saber que usted ha sido un gran profesional en su área y que hoy en, en Guía Salud y Turismo nos va a, a alimentar de todos los conocimientos que durante años usted ha, ha adquirido, ¿verdad? Así es. Qué bueno, pues vamos a pasar por aquí para así entrevistar al doctor. Y él nos dé todas las informaciones. Recordarles que nuestro programa es el primer programa que va destinado a llevar ese tipo de información a todos nuestros televidentes, a que ellos a través de este programa puedan eh, cuidar su familia, cuidar a todas sus personas allegadas. Dígame, doctor, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy vamos a tener un tema muy importante, Lady. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la fibrosis pulmonar. Muy interesante. Doctor, ¿qué es la fibrosis? La fibrosis pulmonar es una enfermedad eh, idiopática. Se dice idiopática cuando la causa específica no se sabe. Pero sí se conocen muchas, muchos factores que influyen sobre ella. Como su nombre indica, fibrosis quiere decir que el paciente... Eh, se fibrosa su pulmón y para expandir el pulmón es mucho me, eh, muy difícil. Por eso el paciente tiene mucha dificultad respiratoria, tiene eh, trastorno en los gases arteriales y un sinfín de, de problemas que, que le llevan a agotar su vida. Ok, pero muy interesante. Así Seguimos es. con la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver lo que es la fibrosis pulmonar, como ya usted había ¿Qué dicho podemos ver, doctor? En esa imagen, ¿qué es lo que realmente estamos viendo? Mira, ahí lo que se ve es un, un trastorno eh, en la, perdón, en la, en la, eh, musculatura, vamos a decirlo así, del pulmón. Pues, o sea, los alvéolos se fibrosan, se cierran, eh, impidiendo el paso del aire. Eso es un proceso, eh, ahí eh, básicamente está a nivel bronquial, pero es una enfermedad crónica. Ok. O sea, que podría decir que una fibrosis es como si, vamos a decirlo, por decirlo así, como una cicatriz. Sí, es una, una cicatriz. cicatrizante. A nivel sí, es incapacitante, llega el momento en que las personas llegan a una incapacidad. Seguimos con la siguiente diapositiva. Eh, aquí nos dice signos y síntomas de la fibrosis pulmonar, doctor. Sí, el primer problema que la persona empieza a presentar es la dificultad respiratoria. Comienza siendo en esfuerzo al bajarse, al, al caminar, pero luego esta se va haciendo más eh, eh, fuerte, se está haciendo más, crónico. más crónica. Sí, hay mucha fatiga, hay mucha tos, normalmente la tos es seca, no tiene ningún tipo de producción de moco, eh, hay pérdida de peso. Cuando ya está mucho más avanzada, el paciente empieza a presentar cianosis. Esto quiere decir que el intercambio gaseoso entre el pulmón eh, está muy difícil y cada día se va haciendo más difícil captar el oxígeno. Ahí es donde el paciente empieza que, me, paciente. que me sofoco me a sofoco, pequeños esfuerzos, la altura, todas esas todas cosas. Todas esas cosas influyen, sí. Bueno, seguimos. 
las causas, doctor, que realmente nos da la fibrosis? Sí, una de las causas. Es el, el hábito del cigarrillo. Bueno, para los fumadores ahí le va. Ojo, ¿Verdad, doctor? Y no, Ojo. Sola, y no solamente para la fibrosis, sino también para otras enfermedades incapacitantes del pulmón. Comienza como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y luego se va agudizando, llegando a una, puede llegar a ser una fibrosis. Exacto. Hay sustancias tóxicas. Eh, también tiene eh, influencia la herencia eh, en la familiar. Eh, hay personas que están predispuestas Depende de la cantidad de, de exposiciones que tenga, a qué tenga la exposición, si hay productos químicos, eh, humos, contaminantes y ese tipo de cosas. Sí, doctor, en base a eso, a, eh, las enfermedades, la enfermedad obstructiva eh, crónica, ajá, con, dígase neumonía, bronconeumonía, bronquitis, ¿conllevan a esta patología? Eh, puede terminar siendo una patología Doctor, ¿usted cree que esos muchachitos que están ahora fumando juca son pacientes o son personas que en un momento determinado puedan tener fibrosis? Eh, pueden tener de todo. No <risa> puede todo, fibrosis. ¿verdad? <risa> eh, hemos visto, estamos los neumólogos, estamos viendo muchos casos de pacientes jóvenes que son fumadores de juca y lo está llevando hasta la muerte. Pero... Qué difícil. Eso es muy difícil. Ojo la con eso. no entiende... Eh, si fueran un poquito más conscientes, vieran pensar en su salud y no hacer ese tipo de, de vicio. Esa, es. La moda, como yo lo llamo. Moda, bueno, exactamente. seguimos con la siguiente diapositiva. Nos dice, diferencia entre un pulmón sano, funcionante y un pulmón con fibrosis que no funciona tanto. Ahí está la diferencia, doctor. ¿Qué usted nos puede agregar sí, a eso? Exactamente. En el pulmón que tú ves rosado, hay una buena ventilación, el oxígeno llega, sale, hay el intercambio gaseoso sin ningún tipo de dificultad. Un pulmón bonito, un pulmón todo bonito, rosadito. Sano, en el otro que se ve ahí, vemos un pulmón ya oscuro, negro, eh, eso quiere decir que hay falta de oxígeno. Muy feo. Sí, y que hay muy poco eh, transporte de oxígeno y de intercambio gaseoso. Seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Qué está prohibido a un paciente que padece de fibrosis pulmonar, doctor? Mira, está prohibido eh, estar en sitios contaminados, es lo primero. No debe estar en ningún tipo de, de sitio donde hayan olores fuertes, eh, olores químicos y ese tipo de cosas, porque eso le afectaría mucho su capacidad. O sea, para doctor, eh, entre la persona predisponente, esa que trabajan con detergente en fábrica, dígase de, de cemento. Veces, por ejemplo, productos químicos, eh, de la fumigación, para fumigar. Eh, productos eh, para fumigar el, los árboles, para fumigar eh, la agricultura, vamos a decir, una palabra. Sí. Los, los herbicidas, ese tipo de cosas son mortales. mortales. Verdad. Seguimos con la siguiente diapositiva. En cuanto al diagnóstico, doctor, ¿qué no hace diagnóstico de fibrosis pulmonar? Mira, el diagnóstico se sospecha primero por cuando el paciente empieza con una... Eh, Trastorno de la respiración. O sea, la clínica. La clínica, exactamente. El examen físico. El examen físico. Eh, tú tienes que descartar una serie de cosas, como que si el paciente sea asmático, que el paciente tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, seguir con los estudios hasta llegar a hacerle una tomografía. Esa tomografía tiene que ser una tomografía de alta resolución para poder observar el pulmón. Sí. Pero, o sea, la base principal de diagnóstica es la sí, historia clínica. Sí, la historia clínica. Como paciente. todo eh, en medicina, todo cualquier tipo de enfermedad, eh, la historia clínica es básica, es lo más importante. Qué bien. Les recordamos a nuestros queridos televidentes que este y todos los programas transmitidos por Guía Salud y Turismo los pueden ver a través de nuestra plataforma en YouTube como guía salud y turismo. Así que si usted se perdió los programas que han pasado o tal vez no pudo ver este, usted o quiere volverlo a repetir, usted va a nuestra plataforma en YouTube, guía salud y turismo. Seguimos con la siguiente diapositiva, el tratamiento para la fibrosis, doctor. ¿Cuál es? Básicamente, el tratamiento a base de esteroides, de corticoesteroides, eh, hay medicamentos específicos, pero no que son que sanan, o sea, no curan. 
son paliativos para la enfermedad. Los Exactamente. Del momento, que tratan más los síntomas decir. del momento. Doctor, es muy frecuente en la consulta ver este tipo de patología. Sí. Y ahora, la ve con, con últimamente, últimamente en los últimos años venimos viendo mucha fibrosis pulmonar. Cuando yo comencé eh, el ejercicio de la profesión, no había tanta fibrosis pulmonar, pero actualmente sí tenemos mucha fibrosis. Bastante. Eso se debe sí. también a, al nivel de uso de, de sustancias sí, químicas, dígase juca, cigarro, sí, exactamente, tapa sí. y todas esas cosas. Doctor, ¿qué realmente usted nos recomienda eh, para evitar este tipo de enfermedad? ¿Usted nos recomienda una consulta previa o o cada X tiempo uno eh, darse su chequeadita, como así decimos, para poder evitar este gran mal. Sí. O sea, lo ideal en medicina sería usted hacerse su chequeo anual, de, entiéndase de radiografía de tórax, de analítica, de una serie de cosas. Su examen físico. Cuando usted no tiene ningún tipo de patología. Ahora, si usted se siente algún tipo de trastorno, acude inmediatamente al médico y evite que esto se haga más crónico Realmente. o se haga crónico. Sí, así que nuestros te amables televidentes, ya ustedes saben, tenemos aquí a nuestro queridísimo doctor Omar Rosario. Con tanto, ¿Cuántos años en el ejercicio, doctor? Tengo en el ejercicio, tengo 33 años. 33 años. A la edad de Cristo. Ah, la edad de Cristo, doctor. Mm. Ese es mi padre, ¿eh? Ese <ríe> es mi padre, me ve desde chiquitita. Sí, sí, sí. <risa> tenemos algo por aquí, doctora, también para presentarle sí, a los televidentes. Eh, aquí tenemos lo que hay una jornada internacional de neumología el Vamos. próximo sábado, o sea mañana, en el Centro de Convenciones Hotel La Caoba San Francisco de Macorís. Vamos para que le haga un close-up al... Esto está dedicado al doctor Omar Rosario Tejada y al doctor Radame Valenzuela. Aquí lo podemos ver. Están todos invitados, ¿verdad, doctor? Sí. La invitación está abierta mañana, donde se van a tratar temas de mucho interés. Claro. Vienen internacionales. Eh, luego que termine la conferencia habrá una visita a la ruta del cacao. No, veo aquí que va, va a haber actualización de antibióticos, acnea del sueño, asma en niño, enfermedad pulmonar o obstructiva crónica. Prueba diagnóstico en neumología y nuevos horizontes hacia el asma. O sea, va a estar todo bastante interesante. Eh, doctor, eh, ya que hemos tratado de la enfermedad en sí, Exacto. ¿verdad? Vamos a pasar a la imagen de cómo se maneja en base al tratamiento que el doctor lo dijo. Pero yo quiero saber, doctor, en los niveles de atención primaria, veamos mucha eh, eh, a veces llegan los síntomas con este tipo de patología, no hay una, una, un medicamento en sí que uno pueda indicarle al paciente para el manejo o simplemente se basa en el manejo de los, de los síntomas. Bueno, básicamente se trata en el, en el manejo de los síntomas. Uh, se están en, hay en pruebas algunos medicamentos que se están usando, pero todavía no se tiene la... Pero con un buen manejo de los signos y síntomas, sí. el paciente mejora adecuadamente. Sí, mejora, pero no sana. No o sana. sea, ojo con eso, la fibrosis pulmonar no sana, no, mejora. No se cura. Ya ustedes saben, amigos televidentes, a cuidar nuestros pulmones y a evitar esos factores de riesgo que ya el doctor mencionó. El doctor Omar Rosario Tejada colabora en el Centro Médico Doctor Ovalle, ubicado en la calle San Francisco, Aquí en San Francisco de Macorís, sus números telefónicos lo podemos ver en pantalla. 809-588-2596, extensión 281. El consultor es 809-588-7171 y su celular es 809-465-6895. Así que todos a chequearnos, a prevenir esas enfermedades que, como la que ya hemos eh, tratado, no tiene cura realmente. Se puede tratar. Sí. Se, se puede pueden tratar, prevenir. Se pueden se prevenir. Hay factores de riesgo. Y hay que... ya una enfermedad, como ya, como ya todos escucharon, que no tiene cura. O sea, eso es fácilmente un cáncer. <risa> y el cáncer por lo menos dura, ha evolucionado. O sea, dura, dura algún tiempo el paciente, dura un tiempo, pero... Básicamente va deteriorándose hasta llegar a un punto de que ya. 
Sí, bastante. Bueno, doctor, fue un placer haber tenido este tema, este, esta conversación con usted. Eh, vamos a despedir el programa hoy con los anuncios. Adelante, señor director. Así es. Guía, salud y turismo.